ruajtja e identitetit, trashegimia i lirej të hre dhe tyra jon për të ardhme. Shqipëria, si një vend me histori dhe kultur të pasur, është një miksim i të shumëtave. Në shekuj, ky vend ka qenë vendi ku janë ndeshur dhe janë përzjedur shumë ndikime të ndryshme kulturore dhe fetare. Ky ndryshimi pasur është një trashegimi e qmuar, por në disa raste, ka pasur një tendencë për të pranuar dhe përqafoj fetet të tira para fesë së tyre të vjetër, duke haruar identitetin e tyre fetar të uni. Shqipëria ka një histori të pasur fetare duke filluar nga paganizmi dhe shumë të tira tradita fetare, por në periudën e mesjetës u konvertua në krishterizm dhe më pas në islam. Gjath shekullit të njëzet të vendi përjetoj ndryshimet të mëdha politike dhe shëqërore duke i hapur dyrët nda i lirive të besimit dhe tolerancës fetare. Ky aspekt i qlirimit fetar ishte një pasuri për vendin, pasi ofroj mundësim për bashkim të ndryshme fetare dhe kulturore. Me gjitha të ka një anë të erët në këtë histori të pasur. Në disa raste, duket se shqiptarët kanë haruar të mbrojnë dhe të vlerësojnë fene tyre dhe traditat e tyre fetare. Në vend që të promovojnë identitetin e tyre fetar dhe kulturën e tyre të pasur, disa njerës janë të prirur të pranojnë dhe të përqafojnë fetet të tjera para atyre të tyre. Kjo mund të shiet si një loj kompromisi për të përfituar nga avantajet e bashkjetesës fetare dhe kulturore, por gjithashtu mund të shiet si një humbje e identitetit të vërtet fetar dhe kulturor. Në Shqipëri, është e zakonçme të shini njërës që janë të prirur të festojnë festat të ndryshme fetare, edhe pse ata nuk janë pjesë e ati besimi. Në këtë mënyrë, ata shpresojnë të përfitojnë nga festat dhe traditat e tjera fetare. Për shembul, shumë shqiptarë festojnë krishtrindjet edhe pse janë musliman, ose festojnë bajramin edhe pse janë të krishter. Kjo ka ndodhur për shkak të shpërndarje së komuniteteve fetare dhe traditave të përbashkëta që janë kryuar në dërvite. Me gjithë se pranimi i fesës e tjetrit është një akti dobishëm i tolerancës fetare dhe kulturore, duhet të ketë një kujdesi madhë që kjo nuk të qoj në humbje në identitetit të vetëm. Êshtë e rëndësishme që shqiptarët të kujtojnë dhe të vlerësojnë fene tyre të vërtet dhe traditat e tyre të pasur fetare. Nuk është e nevojshme të haroni ato për të përqafuar fetet të tjera. Shqipëria është një vend i pasur në aspektin fetar dhe kulturor. Identiteti fetar duhet të mbrojt dhe të ruet, dërsa ndërlidet me vlerat e tolerancës dhe bashkjetesës fetare. Pranimi i fesë së tjetrit është një gjest i bukur, por të mos haroni kur premtimin ndaj vetes dhe identitetit tuaj. Pas i poshojmë se para familjes dhe Shqipëris, disa prej nesh po vendosin fen arabe ose katolike para identitetit fetar shqiptar që kanë gelur. Kemi filluar të humbasim nga dal atë pak trashëgimi të identitetit ton fetar, që është një pjesë e rëndësishme e trashëgimis son kulturore. Po e cim në rrugën e humbjes se identitetit ton fetar duke u bërë një kom që nuk e një më prejardjen dhe kulturën e vetë kushto që kalon të ne, qoftë turk, krishter, musliman, apo besimtar i ndonjë feje tjetër, është i mirë pritur dhe respektuar në tokën ton. Me gjitha të duhet të pysim veten se a kemi arritur në një pik ku e kemi humbur vetë dje në identitetit ton fetar? është koha që të kujtojmë se trashegimia jon fetare është një pjesë e qmuar e historisë son, dhe është detyra jon të ambrojmë dhe të transmitojmë atë të brezat e ardhshëm. Në këtë mënyrë do të respektojmë jo vetëm fëmije tanë, por edhe kujtimin e të parve tanë që kanë kultivuar këtë trashegimi me shekuj. Ndryshe nuk do jemi më pasardhës të ilirve, por do ju tregoni fëmive që jeni arab, turq dhe katoli. Po e trajtoni katolicizmi dhe muslimanizmin eti, më mirë se vetë papa dhe kreret musliman. Ky artikull nuk synon të shprehu rejti ose ofendim dhe i fes, por përpichet të shyrtoj gjenezën ilire dhe të promovoj ruajtje në identitetit ton. Ju po ua linjë të të trashëgimi brezave në vijim. Humbje në identitetit